সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা ভালো আছো আজকে আমরা এইচএসসি ফিজিক্সের আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা অধ্যায়ের কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার উনিশ সালের সৃজনশীল নিয়ে আলোচনা করব তো এই সৃজনশীলে দেখো উদ্দীপকে বলেছে যে ওয়ান মিটার লম্বা একটি ধাতব বস্তুর ঘনত্ব পৃথিবীর পৃষ্ঠে ওয়ান পয়েন্ট এইট টেন টু দি পার ফোর কেজি মিটার পার কিউ বস্তুটিকে একটি বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে দৈর্ঘ্য বরাবর জিরো পয়েন্ট নাইন সি বেগে গতিশীল করা হবে মানে আলোর বেগে আলোর বেগের জিরো পয়েন্ট নাইন সি বেগে বের করতে বলেছে প্রথমটাতে যে গতিশীল অবস্থায় বস্তুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো তাহলে গতিশীল অবস্থা আমরা জানি যে দৈর্ঘ্যর কি হয় দৈর্ঘ্য সংকোচন হয় অর্থাৎ স্থির অবস্থায় যত দৈর্ঘ্য আছে স্থির অবস্থায় দৈর্ঘ্য কত ওয়ান মিটার লম্বা তাহলে গতিশীল অবস্থায় দৈর্ঘ্য নিশ্চয়ই এর চেয়ে কি কম হবে আমরা জানি কি হয় স্থির অবস্থার চেয়ে গতিশীল অবস্থায় যে কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্যের কি হয় সংকোচন হয় এবং সেই সূত্রটাই আমরা জানি যে দৈর্ঘ্য সংকোচনের সূত্র আমরা জানি যে গ এল ইজ ইকুল টু এল নট রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এটা আমরা জানি তো এখানে বলেছে যে ওয়ান মিটার লম্বা এই ওয়ান মিটার এখানে কি গতিশীল অবস্থার দৈর্ঘ্য না স্থির অবস্থার দৈর্ঘ্য এখানে ওয়ান মিটার হইতেছে বস্তুর স্থির অবস্থার দৈর্ঘ্য তাহলে স্থির অবস্থার দৈর্ঘ্যকে আমরা কি লিখি এল নট এল নট হচ্ছে কি স্থির অবস্থার দৈর্ঘ্য কত মিটার ওয়ান মিটার বস্তুটা বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে দৈর্ঘ্য বরাবর জিরো বেগে গতিশীল তাহলে তার বেগ কত বস্তুর যে বেগে যাচ্ছে সে বেগ ভি হইতেছে কত জিরো আচ্ছা এখন আমাদের বের করতে পারছে গতিশীল অবস্থা বস্তুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করে তাহলে গতিশীল অবস্থার দৈর্ঘ্যকে কি বলা হয় এল বা আমরা যদি এল এর মান বের করতে চাই তাহলে এল ইজ ইকুল টু এল নটের মান কত ওয়ান রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভির মান হইতেছে জিরো পয়েন্ট নাইন সি দুটাই স্কোয়ার আছে আমরা একটা ব্র্যাকেট দিয়ে স্কোয়ার দিয়ে দিলাম বা এল ইজ ইকুল টু হয়ে যাবে ওয়ান রুট ওভার ওয়ান মাইনাস সি সি কাটলে জিরো পয়েন্ট নাইন হোল স্কোয়ার তাহলে জিরো পয়েন্ট নাইন হোল স্কোয়ার আসে জিরো পয়েন্ট এইট ওয়ান তো ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট এইট ওয়ান এটা যদি করি চলে আসে জিরো পয়েন্ট ওয়ান নাইন এটাকে আবার রুট করলে চলে আসে জিরো পয়েন্ট ফোর থ্রি ফাইভ ইন্টু ওয়ান তাহলে আমরা চূড়ান্ত রেজাল্ট কত পাবো জিরো পয়েন্ট চলে আসে জিরো পয়েন্ট ফোর থ্রি ফাইভ ডাবল এইট এরকম তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি জিরো পয়েন্ট ফোর থ্রি ফাইভ পরের ঘরটা পাঁচ কিংবা পাঁচের উপরে থাকলে আগের সংখ্যার সাথে একযোগ হয় তাহলে ফাইভের জায়গায় আমরা লিখতে পারি সিক্স তাহলে বলা যায় যে গতিশীল অবস্থার বস্তুর দৈর্ঘ্য কমে কত হয়েছে জিরো মিটার অর্থাৎ স্থির অবস্থায় বস্তুর দৈর্ঘ্য ছিল ওয়ান মিটার বাট গতিশীল অবস্থায় আসার পর বস্তুর দৈর্ঘ্য চেঞ্জ হয়ে কত চলে এসছে জিরো মিটার তাহলে এখানে সমাধানটা সিসি কাটলে জিরো পয়েন্ট নাইন হোল স্কোয়ার এটাকে করলে আসে জিরো পয়েন্ট থেকে এটা বাদ দেওয়া যদি রুট করি আমরা চলে আসে জিরো পয়েন্ট অর্থাৎ আসন্ন মান সহ লেখা যায় জিরো আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপর আমরা গতিশীল বস্তুর ঘনত্ব কি পরিমাণ বাড়বে বা কমবে বস্তুর ঘনত্বে কতটুক বাড়বে বা কমবে সেটা আমরা বের করতে চাই তো প্রশ্নে বলে দিয়েছে যে পৃথিবীর পৃষ্ঠে বস্তুর ঘনত্ব কত ওয়ান পয়েন্ট এইট টেন টু দি পার ফোর কেজি মিটার পার কিউ পৃথিবীর পৃষ্ঠে ঘনত্ব বলতে বুঝাইতেছে যে স্থির অবস্থায় বস্তুর দৈর্ঘ্য ঠিক আছে তাহলে আমাদের গতিশীল অবস্থায় বস্তুর দৈর্ঘ্যটা বের করতে হবে গতিশীল অবস্থা কি বস্তুর দৈর্ঘ্য বের করতে হবে তাহলে এবং গতিশীল অবস্থা বলা আছে যে দৈর্ঘ্য বরাবর সে এত বেগে গতিশীল তার মানে দৈর্ঘ্য বরাবর তার বেগের চেঞ্জ আসে তো এই ম্যাথটা অনেক শর্টকাট একটা সূত্র করা যায় যে সূত্রটি হইতেছে যদি আমরা শিখছি যে ভরের আপেক্ষিকত সূত্র কি এম ইজ ইকুল টু এম নট রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এম ইজ ইকুল টু এম নট রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার তো এখানে ঘনত্ব বের করতে বললে গতিশীল অবস্থায় বস্তুর ঘনত্ব যদি রো 
আর স্থির অবস্থা বস্তুর ঘনত্ব যদি কি হয় রোনট হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি রো ইজ ইকুয়াল টু রো নট ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস ভি স্কয়ার বাই সি স্কয়ার এই দুইটার মধ্যে তফাৎ হচ্ছে যে ভর থাকলে রুটটা দেওয়া লাগবে আর ঘনত্ব থাকলে রুট দেওয়া লাগবে না তাহলে সহজেই আমরা গতিশীল অবস্থা বস্তুর ঘনত্ব পেয়ে যেতে পারি তো আসো সমাধানটি দেখা যাক আমরা জানি ঘন নাম্বার যে গতিশীল অবস্থায় বস্তুর ঘনত্ব তাহলে গতিশীল অবস্থায় বস্তুর ঘনত্ব কত হবে গতিশীল অবস্থায় বস্তুর ঘনত্ব হবে রো ইজ ইকুয়াল টু রো নট রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এখানে স্থির অবস্থায় বস্তুর দৈর্ঘ্য রো নট হইতেছে ওয়ান পয়েন্ট এইট ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পার ফোর কেজি মিটার পার কিউব কেজি মিটার পার কিউব আর বস্তুর যে বেগ ছিল সে বেগটা ছিল জিরো পয়েন্ট নাইন সি জিরো পয়েন্ট নাইন সি বা রো ইজ ইকুয়াল টু রো নোটের জায়গায় আমরা লিখব ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পার ফোর ওয়ান মাইনাস ভির জায়গায় আমরা লিখব কত জিরো পয়েন্ট নাইন সি নিচে আরেকটা সি আছে যেটার উপর স্কোয়ার তো এটাকে যদি সমাধান করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব নাইনটি ফোর পয়েন্ট সেভেন ইন্টু টেন টু দি পার থ্রি কেজি মিটার পার কিউব তাহলে আগে বস্তুর ঘনত্ব ছিল ওয়ান পয়েন্ট এইট টেন টু দি পার ফোর এখন হয়েছে নাইনটি ফোর পয়েন্ট সেভেন টেন টু দি পার থ্রি তাহলে ঘনত্ব আগের থেকে অনেক বেশি বেড়ে গেছে ঠিক আছে তাহলে আগের থেকে ঘনত্ব কি ওয়ান পয়েন্ট এইট নাইনটি ফোর আর টেন টু দি পার থ্রি তাহলে আগের থেকে ঘনত্ব বেড়ে গেছে ঘনত্ব কত ডুববার তাহলে লিখবো আমরা যে গতিশীল অবস্থায় বস্তুর ঘনত্ব গতিশীল অবস্থায় বস্তুর ঘনত্ব বৃদ্ধি পাবে সমান সমান নাইনটি ফোর পয়েন্ট সেভেন ইন্টু টেন টু দি পার থ্রি মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পার ফোর এটা যদি আমরা হিসাব করি তাহলে পেয়ে যাব সেভেন্টি সিক্স পয়েন্ট সেভেন টেন টু দি পার থ্রি কত সেভেন্টি সিক্স পয়েন্ট সেভেন ইন্টু টেন টু দি পার থ্রি কেজি মিটার পার কিউব কেজি মিটার পার কিউব তাহলে এই ছিল সমাধান আশা করি বুঝতে পেরেছ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা ময়মনসিংহ বোর্ড দু হাজার একুশ সালে একটি গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল নিয়ে আলোচনা করব এটি আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান থেকে এসেছিল প্রথমে দেখে নেওয়া যাক প্রশ্নটি একজন মহাশূন্যচারী একটি কাল্পনিক গ্রহের ঘনত্ব পর্যবেক্ষণের জন্য মহাশূন্য যানের চড়ে গ্রহটির বেশ বড় বোধ ওয়ান পয়েন্ট এইট টেন টু দি পার এইট মিটার পার সেকেন্ড বেগে যাচ্ছে গ্রহটির স্থির ভর সেভেন পয়েন্ট ফোর টেন টু দি পার টোয়েন্টি এইট কেজি এবং বেশ দেওয়া ছিল চোদ্দো হাজার দুশো কিলোমিটার কি বের করতে বলেছে গতিশীল অবস্থায় মহাশূন্য চারির নিকট গ্রহটির ভর কত হবে নির্ণয় করো আর ভতে বলেছে যে মহাশূন্য চারের নিকট গ্রহটির ঘনত্বের পরিবর্তন কিরূপ হবে তা সব প্রশ্নটি সমাধান করা যাক তো প্রথমেই আমরা গ নাম্বার প্রশ্নের সমাধান করব তো গ নাম্বারে বলেছে যে গতিশীল অবস্থায় মহাশূন্য চারের নিকট গ্রহটির ভর কত হবে তাহলে মহাশূন্য জনের বেগ কত দেওয়া ছিল বেগ দেওয়া ছিল ওয়ান পয়েন্ট এইট টেন টু দি পার এইট তো আমরা প্রথমে লিখি যে মহাশূন্য চারির বেগ গ নাম্বার মহাশূন্য চারির বেগ ভি ইজ ইকুয়াল টু কত হবে ভি ইজ ইকুয়াল টু হবে ওয়ান পয়েন্ট এইট টেন টু দি পার এইট ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পার এইট মিটার পার সেকেন্ড এটা হলো মহাশূন্য চারির বেগ আচ্ছা মহাশূন্য চারির ভর কত ছিল মহাশূন্য চারির ভর ছিল স্থির অবস্থার ভর এম নট ইজ ইকুয়াল টু সেভেন পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি এইট কেজি এটা ছিল মহাশূন্য চারির স্থির অবস্থার ভর আচ্ছা তাহলে গতিশীল অবস্থার ভর বের করতে বলেছে আমরা জানি 
जे m is equal to कि m not root over 1 minus v square by c square एटा ही तसे इस्थीर भोर और गुदिशिल भोरे शोपुर बा एखान तेके जो दे आम रहा m n मान बेर कुरते चाही तो ले m not एर मान को तो लेगबो 7.4 into 10 to the power 28 divided by 1 minus v भीर मान दवा आच्छे हो लो 1.8 10 to the power 8 और आलोर बेग अमला शोबाई जाने सीर मान होई तसे 3 into 10 to the power 8 एदो टोर पर की होबे square और एकान होई लो root बा m is equal to m is equal to जो दी समाधन करी आमला पेज जबो 9.25 into 10 to the power 28 kg और था উদ্দীপকের মহাশূন্যচারের কাছে গতিশীল অবস্থায় ভর মান হবে কত 9.25 10 টু দি পাওয়ার 28 ওকে এরপর ঘ নাম্বার প্রশ্ন যেটা গুরুত্বপূর্ণ যে ঘ নাম্বারে বলেছে যে যদি সে বেশ বরাবর এত বেগে গতিশীল হয় তাহলে তার গতিশীল অবস্থার গতিশীল অবস্থায় মহাশূন্যচারীর ঘনত্বের কি রূপ পরিবর্তন হবে তো সেটা এখন আমরা বের করব যে গতিশীল কি রূপ পরিবর্তন হবে বা গতিশীল অবস্থা ঘনত্ব কত হবে বেশি হবে নাকি কম হবে এরকম তো প্রথমে আমরা দেখব যে এর স্থির অবস্থা তার ব্যাস কত ছিল স্থির অবস্থা ব্যাস ছিল স্থির অবস্থার ব্যাস ডি নট ধরলাম ডি নট এর মান ছিল 14200 কিলোমিটার 14200 কিলোমিটার एक किलोमीटर एक हजार मीटर एक हजार दरा गुण दे तालो हुए जबे 14.2 इनटू 10 तू दी पार 6 मीटर तो ये लो बेस बेस के दो दिया हम रा स्थिर बेस आठ दो ते रूपांतर करते चाहिए तालो टेके लिख बो आर ठीक है से आर और आर शोमन शोमन हम रा दिने डी बाय टू और और बेस थे के बेस आठ दुबाना तो होले दू दिए भाग अमरा पेज जबो 7.1 into 10 to the power 6 मीटर एको ना अमरा ए बुस्तु टीर पोक्री तो ए ग्रोह टीर अर की ग्रोह टीर जो दी अमरा आदि बा पोक्री तो आयतन बेर करते चाहिए आदि आयतन बा पोक्री तो आयतन कोतो बा स्थिर अवस्था आयतन कोतो शेर अगर जब अमरा भिन्न धुरी अमरा जाने जे शूत्र हुलो 4 by 3 पाई आर क्यूब ठीक है से फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब तो हले फोर बाई थ्री इनटू पाई आर मानुत है से थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स इनटू आर आर मानिक तो कमरे बिर कुरी चीजे सेवेन पॉइंट वन इनटू टेन टू दी पार सिक्स होल क्यूब जो देखते हम रखो री कैलकुलेटर शो मधन को एक्जेक्टली पेज वो वन 1.499 মানে আমরা 1.5 লিখতে পারি 1.5 আর এর পাশে পেয়ে যাব 10 টু দি পাওয়ার 21 মিটার কিউব এটা হইতাছে বস্তুটির আদি আয়তন তাহলে আদি ঘনত্ব কত হবে বা প্রকৃত ঘনত্ব কত ঘনত্ব হলো রো নট রো নট সূত্র হলো এম নট বাই ভি নট তাহলে এম নট এর মান আমরা পেয়েছিলাম 7.4 और भी नोट पेज से हम रा 1.5 into 10 to the power 21 ये जो दिशा में धन करी हम रा पेज जब 49.333 into 10 to the power 6 ये तो केजी मीटर पर क्यूब एक बार महोत्सव में चली बेस बराबर किंतु शोधित गिए चिलो तले महोत्सव में चली निकोट पूरी माप की तो बेस बराबर जो दिखाए ताल के तार किंतु बेस टा चेंज हुए जबे ताहले মহাশূন্য চারির পরিমাপকৃত ব্যাসের মান কত হবে বা গতিশীল অবস্থা তার ব্যাসটা কতটুকু হবে গতিশীল অবস্থায় মহাশূন্য চারির ব্যাস হবে d is equal to d not সূত্র যে আমরা পড়েছি l is equal to n not root over 1 minus v square by c square এখানে হবে d is equal to d not root over 1 minus v square by c square তো d not এর মান 14.2 into 10 to the power 6 root over 
1 minus v r man with a say 1.8 into 10 to the power 8 c r man with say 3 into 10 to the power 8 bracket the key whole square so it again to the shamadhan kuri it again shamadhan kuri it again shamadhan kuri it again shamadhan kuri 11.36 into 10 to the power 6 meters it will be more sure no chari kuri map kito besh ta hule tar ayaton kato hobe आयतन हो बे बेश के हमरा द्विधिया भाग दिए बेश और दुबनी है फिल्मों तर मनी पुरी मत की तो आयतन ही शूत्र हो बे अच्छा पुरी मत की तो आयतन हमरा बोलते बारी b is equal to को तो हो बे four by three pi r cube तर मनी जब बेश हमरा पेच चलम d शेरे के द्विधिया भाग दे लियो हो बे d by two cube बा 4 by 3 into 3.1416 into d by 2 तले आमरा डिर्मान पे छिलाम 11.36 into 10 to the power 6 by 2 एटर की whole cube तहले एटर जुदी calculator समधन कुरी आमरा पे जबो 7.676 into 10 to the power को तो 20 meter cube ता होले एकोन महशुन नो चारीर कोरी माप के तो घनत्त को तो होवे घनत्त अमना जने रो इस जुगुल टू गोतिशिल भर बाई गोतिशिल आयतन तले गोतिशिल भर बाई गोतिशिल आयतन गोतिशिल भर आमरा पेच ही को तो m by b ता होले m एर मान आमरा पेच ही लाम 9.25 10 to the power 28 हम लोग तो पे चाहिए 9.25 10 to the power 28 अमेर मान टेक टू देखने हैं गोन नंबर थे कम लोग पे चाहिए लम अमेर मान ही तो से 9.25 into 10 to the power 28 अतो के जी 9.25 10 to the power 28 के जी अर्गोतिशिल घनुत तो मात्रा हम लोग तो बेर कर लम मात्र हम रबिर को लम 7.676 into 10 to the power 20 ताहो लेटा तुझे दे भाग दे ताहो ले हम रा actually गोतिशिल घनुत तो बा महाशून्य चरी इरपोरी में आपकी तो घनुत तो पेज अबो 120.5055 into 10 to the power 6 kg meter per cube को तो kg meter per cube तो ये चीज़ों मामले शिंगों बोर्ड दूसरा दरी कुछ शालेर अधुनिक पदार्थ विज्ञान एर सीधों शिल ताशा को ये शोभा बुस्तों पे रचो आज के पर जनतोई अल्लाह बिस